，冰冰宝贝，看这是啥？嗯，影视公司，给我的呀。对，你不是喜欢拍戏吗？随便经营。陆源，你放心，我一定会好好经营的，等着吧，公司很快就会开工的。我的意思是说，你随便亏，有我兜着。你要花钱，我是要挣大钱的。哎呀，冰冰宝贝，你明知道我要花钱，你就别拆我台了，好不好？就此里，陆云这个铺盖，竟然会为了柳冰冰送出整个公司。是啊，以皇上的资产，岂是那个乡巴佬陆源能比的？你，你知道个屁呀、啊！柳冰冰空有一张脸，会做什么生意？陆云。这是想破釜沉舟，我死里亏钱。那我们就送些头部演员过去，<笑>可以啊。王日龙，你这三岁的智商还挺有用，不仅要多送一些头部演员，再多送点资源过去，越多越好。不就是一些头部演员吗？皇上，你尽管把事情放心的交给我，我一定把整个团队带过去。妈，项目谈完了。一个亿的大制作，想不投的项目只有一家独赢。你说过，只要拿到这项目就有惊喜。项目谈不成没关系，有我的。想屁吃呢！一个亿的大制作，想破投的项目只有一家独赢。哎呦，冰冰真厉害，为父压力很大呀。我这么棒，奖励呢？奖励你亲我一口。嗯，公司出大事了，还亲？这你都知道了？一个亿的大制作肯定是大事，不是这事儿。我们公司的头牌艺人都给李小蕊撬走了啊！哎呦，完了完了完了完了！这次项目关系到一个亿呀、啊，怎么办怎么办？头部演员都跑了。哎、你属陀螺的吗？你在这转的。头都晕了，大哥，三倍啊，整整三倍违约金，怎么做啊？是我不好，没有把公司艺人管理好，害得你公司要破产。啊，苍天啊，大地啊，我想赚点钱，怎么这么难啊？随意，你放心、啊，我还有一些积蓄，我会拿出来补亏空的。你们是不是现在没有搞清楚状况呀、啊？我本来就是要赔钱的，这好不容易送上门来了，整整三亿啊，我想破脑袋都想不出来怎么花的，你现在还不赶紧给我赔钱去？不好意思啊，好像是哦。嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒把有趣的东西放在网络平台上，大力推广短剧，肯定能成功。现在社会大家都推崇的是什么呢？嗯、快节奏。林哥，你真是个天才啊！鼓掌。好、哦，哎，咱们让这个钱再飞一会儿。哎，再鼓掌。短<笑>剧可是最烧钱的，我就不信这钱烧不完。皇上，饭桶，你怎么没有说那些艺人还有违约金啊？白白让陆云和三个亿，我也不知道那么多钱。现在陆云高兴的估计都能跳起来。还有一个不好的事情，陆远要推出短剧模式，在网络平台上已经扔出去两个亿了。什么？你，皇上有什么吩咐您尽管说，去通知所有网络平台，谁要是敢跟陆云合作，就是跟我皇家过不去。到时候，有他好看。得嘞，我马上去办。陆源，我看你怎么还。你，看看你干的好事。皇上，别生气嘛。再怎么说，你也是黄老爷子的嫡生子啊。那个陆源不过是个私生子，怕什么？怕什么？现在陆源登报杰出青年，就更得老头子喜欢。我呢？赚不到钱还要养一大群废物，杰出青年这名头我没办法，但我能让陆源赚钱。你有把握吗？陆源骨子里头就是个穷屌丝
，我再了解不过了。好，只要你能让陆源赚钱赚到手软，我给你一千万。哼，黄旭阳，无耻！他下了命令，现在所有的网络平台都不敢和我们合作。那咋办？苍天啊，大地、啊啊！别别别，别嚎了！<笑>好嘞，既然没有人跟咱们合作，嗯，咱们买个公司。买公司？哎，老板，那个你们那公司多少钱能卖？八个亿，否则免谈。啊，行，我知道了。哎，你买完是不是又能亏八个亿？哎四舍五入下来的话，还有要两三个亿就花完了。漂亮！知道你们要买公司，且特意来送钱。啊、能，感动吗？啊、关姐，不是开玩笑的吧？且像是开玩笑的人吗？这还有张银行卡，啊、五个亿，这回够了吧？折腾了半天，钱还没变，我什么时候才能把这个钱花完呀、啊？阿元，黄旭阳他就是个畜生，他知道我曾经跟你在一起，就每天都打我。你看，这些这些都是他打的。嗯，你放心，我一定。鞭炮起你。阿元，我知道你一定不会那么狠心的，对不对？我求求你帮帮我，关我屁事！阿元，你放心，我不会让你白帮我的。只要你愿意帮我，我做什么都愿意。你算了，我嫌脏。<笑>我还知道黄旭阳投资计划，只要你肯帮我，我全部信息都告诉你。是吗？嗯，那你先讲一个我听听。<笑>干嘛？<笑><笑>是我来巧了，早知道他来，我不来了。怎么会呢？<笑>冰冰宝贝是我最爱的老婆，像李小蕊那种，倒贴我都不要。说的都是真的。嗯，这也差不多。去给我打一盘洗脚水，我就原谅你。洗脚水都是小问题，但是我想先干点别的。嗯嗯。皇上，鬼啊！皇上，我不是鬼，我是李小蕊啊！是你啊？你来干嘛？皇上，陆远已经相信我的说辞了，用不了多久，他就能赚得盆满钵满。我现在受了重伤，想休息几天。拿了桌上的卡，赶紧滚，别妨碍我做事。王瑞龙，你把银行卡还给我。哎呀，有什么必要？你的就是我的，我的还是我的。我们已经分手了，这笔钱是我应得的。你别忘了，你还欠我的钱，你一天还不上，我就纠缠你一天。无耻！无耻！你还是好好想想怎么还钱吧，否则我让你好看。红安姐姐，你救救我吧！少来，我不吃你这套啊！我知道当时是我做的不对，现在我已经走投无路了，才会厚着脸皮来找姐姐你。王瑞龙一直纠缠着我，再这样下去，我一定会死的。你先起来，红安姐姐，你看，这些都是王瑞龙打的。你只要帮我跟陆源说些好话，让他帮帮我就行。你先起来再说。红丸姐姐不答应，我就不起来。太贵贵呀、啊，别来道德绑架这一套。陆源，你说，要是被王瑞龙知道你过来求我，会怎么样？算你狠，你不帮老娘，老娘还有下一张牌。皇上，我跟了你这么久，没有功劳也有苦劳，你竟然不帮我！哼<笑>。
，一个没用的女人还敢跟我谈功劳，滚远一点，别脏了老子的地方！哼！臭不要脸，你以为躲起来老子就找不到你？再不还钱，老子就把你卖给国外去！我现在真的没有钱了。你再给我一点时间，我一定把钱还给你，好不好？你以为我还会信你吗？啊！你相信我，我一定会把钱还给你的。别废话，跟我走、啊！钱还不上是吧？那老子就先收点利息，让老子爽一下再说。王瑞龙，你说老娘欠你钱，老娘还你就是了，你放我走！个臭婊子，你敢跟我这样说话？老子不发威。你不知道马王爷有几只眼是吧？嗯。文龙我已经帮你调查过了，李小蕊说的没错，黄旭阳果然是在投资制造业。这是投资公司资料。<笑>冰冰宝贝真厉害，这么快就查到了。老公再讲理想，<笑>少油嘴滑舌的。<笑>接下来打算怎么办？既然猴子也 OK 的话，那咱们就跟风投了。好、啊，你不是要花钱吗？怎么又要挣钱？这你就不懂了吧，黄旭阳，脑子跟傻狍子似的，他能赚钱都不容易。嗯，只要是他投的，百分之百都能亏。嘿嘿嘿，哼，皇上，果然不出你所料，陆远的傻子果然跟风投资了。他投了多少？八千万。好，果然是个土包子，把我的钱全部投进去。我要让他看看，到底谁才是赢家。高，真的是高！现在制造业的行情至少比之前高了五倍。陆源那傻子，想赔钱都难。他想顺顺利利赔完钱，然后继承遗产。做梦！我所有的资产，只会让他越赚越多。嗯，哈哈！哇哦，陆源，你买的制造业蹭蹭蹭的往上涨啊！按这种数量的话，快要买火箭了都！哎，就装这些东西洒洒水啦。啥？你想卖柳冰冰用过的玉米？太邪恶了吧！助农，陆云，就这么一根破玉米，能赚多少钱？玉米不切，但是它数量多呀。难道你想买下国内所有的玉米？一根优质的玉米，成本价在一到三块钱左右，我给河农翻十倍，再加上加工、人工运输等费用，最后定价在五毛钱一寸。你猜猜咱们能赔？呸！挣多少钱？爸爸，这波操作我服。最后五天，我得孤注一掷。我把这件事情交给你。你就办成这个样子，现在我和陆源资产差不多，你让我还怎么继承老子的遗产？对不起，皇上，陆源的小子实在太鸡贼了，我根本拿不到他们的信息。我告诉你，我要是继承不到遗产，你一分钱也别想拿到。他不是在跟网红合作吗？哼，我们就从这里下手。您的意思是，让那边的手下的人反水？嗯、最近见鬼！很多中间商不要钱都把产品送给我们，抛去那些人工成本，我都怀疑他们怎么赚的钱。这群中间商不挣钱还倒给我们钱，可不是，五毛钱一根的玉米卖了五百多万，净利润，瞎扯吗？真的是，看来是时候得出个险招了。什么险招？哎，啊，这群中间商我信不过，咱们跳过中间商，直接助农。就是双赢，花钱给他们推销产品
哎哎，看，<笑>可以。天啊，这数据也太惊人了吧！一晚上的数据比得上公司一年的利润。照这样发展下去，你一定会成为首富的。天呀，王我呀，这是好事。再说，虽然你的本意是花钱，但是你还是实打实的帮助了农民。说的也是。哎呀，不管了，大不了。输了呗。船到桥头自然直。再说还有我呢，就算你最后真的输了比赛，我也不会离开你。冰冰，谢谢。你的包裹，农村那边寄来的，说是感谢你的。无心插柳柳成荫，农村朋友这么质朴。那是。这农村朋友这么有钱的吗？大手笔啊。啊。小小，这东西我在小小那里见过。那边负责人说，戒指是个混混的，有他照片吗？你发给我。你见过他吗？我没有见过。小小那么单纯，绝对不会跟这些人来往的。扳指怎么会在他身上？你别急，既然知道这个扳指是他的，我一定会调查清楚。嗯。哎，站住！说，古董扳指怎么回事？什么古董扳指？我不知道，分给我。赵军是吧？三年前暗夜网吧有人打架斗殴，致一人死亡，凶器是你的吧？还有这个巷子，半年前被人抢劫。你是谁？你怎么知道？你不需要知道我是谁，我也不会关心你的事。说，古董扳指是谁的？郭四的。本日是郭四的，是郭四从一个练习生小妞那边搞过来的。听说郭四喝多了，因为小妞还不起钱，他把她弄死了。是这个吗？大哥，这个我哪知道啊？幺幺零。啊，大哥，千万别报警啊！我知道的，我全都告诉你了。放心，不会。放开我！我要去找郭四那个混蛋拼命！不是你，别着急。万一那个人不是郭四呢？就是他，不可能其他人的。你，你听我讲，你听我讲，你看，你看，你看，看，看那个反光镜里面的人，这人好熟悉啊。这个人一直在躲镜头，肯定有嫌疑。嗯，我觉得